ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மை லைஃப் ஸ்டைல் விலாக்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னென்னலாம் டெய்லரிங் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக என்னென்னலாம் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஷாப்பிங் ஆல் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்கு வரும் இதில் நான் வாங்கியிருக்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 பிடிச்சி நான் வாங்கியிருக்கேன் பொதுவாகவே நம்மளுக்கு லேடிஸ் நம்மளுக்கு எப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ் கிளாத் எல்லாம் பார்க்கும்போது சாரீ வாங்குறதாகட்டும் இல்லை வந்து குர்த்தீஸ் வாங்குறதாகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து கிளாத் பார்ப்போம் சாஃப்டாக இருக்கா அதோடைய கலர் எப்படி இருக்குது அதோடய டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படி பார்த்து வாங்கும் இல்லையா ஸோ அப் அதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருப்போம் இன்னும் இதில் வந்து நம்ம என்ன ஸ்டிச் பண்ணலாம் குர்த்தி ஸ்டிச் பண்ணலாமா இல்லை வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய மைண்டில் வந்து ஐடியாஸோடு போய் இன்னும் அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு இன்னும் எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் நினச்சி பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக தான் போனேன் நான் இது எல்லாமே எங்கே வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேன்தியன் ரோடு அங்கே தான் போயிருக்கேன் சென்னையில் இருக்குது அது ஆக்சுவலாக நான் இதுக்கு முன்னாடி நான் போனது கிடையாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேப்ரிக்ஸ் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு இப்போ பெரியசாக எதுவும் ஒர்க் இல்லை இது வேணும்னாலும் பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்ஸில் நான் மோஸ்ட்டாக வாங்கிடுவேன் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது அடுத்தடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஃபேப்ரிக்ஸ் தேவைப்படுது நான் நான் கேட்குற ஃபேப்ரிக்ஸு அப்புறம் நான் எப்படி நினைக்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கிட்டே இருக்கிற ஷாப்ஸ்லலாம் அவ்வளோவா அவைலபிளாக இல்லைங்க ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பல்காக வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பேன்தியன் ரோடுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நான் எடுத்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஃபேப்ரிக் இது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது கிளாத் அப்படின்ட்டு கலரும் நல்லா ப்ரைட்டாக அட்டகாசமாக இருக்குது நல்ல ஒரு கிராண்ட் லுக் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் கொடுத்துருக்கிறது ஒயிட் கலரில் லீ ஒரு செடி மாதிரி அதில் ஃப்ளவர்ஸ் கோல்டன் கலரில் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு கலர் அட்ராக்ஷனாக இருக்கு கான்ட்ரஸ்ட் கலராக இருக்குது அந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட்டு சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம குர்த்தி ஸ்டிச் பண்ணி போட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பட்டு நான் வந்து இப்போ பிகினர்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால குட்டி பசங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுடைய குத்தீஸ்க்கெலாம் வர போகிறேன் ஸோ இது வந்து என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணி காட்டலாம் உங்களுக்கு ஃப்ராக்கு இல்லை வேறு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது வாங்கியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மீட்டர்ஸுக்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் நம்ம வந்து நார்மலாக குட்டி குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ஒன் மீட்டர் இருந்தாலே போதும் இன்கேஸ் வந்து நம்ம அம்ப்ரெல்லா ட்ரை டைப்பில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அது மாதிரி ஏதாவது டிசைனிங் பண்ணுறதுனா கண்டிப்பாக அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு டூ மீட்டர்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்கேன் இந்த மெட்டீரியலுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் பர் மீட்டர் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எவ்வளோ வந்து ஒரு சூப்பரான இது பாருங்கள் அடுத்ததான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேப்ரிக் இதுவும் வந்துட்டு ரெயான் மெட்டீரியல் தான் ரெயான் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சுருங்காது ப்ளஸ் ஃப்ராக்கு இந்த மாதிரி குட்டி பாசங்களுக்காக ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஏதாவது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நல்லா ஃப்ளோவாக இருக்கும் ஃப்ளோ ஆகும் நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வச்சாலும் சரி இல்லை அம்ரெல்லா மாடலில் ஏதாவது டிசைன் பண்ணாலும் சரி எல்லாருக்குமே நல்லா ஃப்ளோ ஆகும் சாஃப்டாக இருக்கும் அப்புறம் கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருந்தது நிறைய டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரேண்டமாக நிறைய கலர்ஸ் கலந்த மாதிரி டிசைன்ஸும் நிறையா இருந்தது அதுலேயும் இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வயலட் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அங்கங்கே பிங்க்கு க்ரீன் ஸோ இது ஒரு மல்டி கலரில் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு விதமாகவும் நம்ம செய்யலாம் நம்ம பெரியவங்களுக்கு வந்துட்டு குர்த்தியும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் மோஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ட்ரெண்ட்ஸு மேக்ஸுன்ட்டு போய் வாங்குகிறோமே அது எல்லாமே பார்
அதுதான் மினிமம் ஸ்டார்டிங்கே மேக்ஸிமம் நல்லா அழகாக ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க நியூவாக இப்போ ட்ரெண்டாக இருக்கிற மாடலில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதோடைய ரேட் வந்துட்டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் தாங்க இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெட் கலர் ஃபேப்ரிக் காட்டினேன் பாருங்கள் இது மாதிரி தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரேஞ்சஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கிற ரேஞ்சஸில் அதில் வந்து இப்போ ட்ரெண்டிங்காக என்ன டைப்பில் இருக்கோ குர்த்தீஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபே இந்த ஃபேப்ரிக்குடைய காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு மீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் இது நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷாப்ஸில் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ கொஞ்சம் ரேட் வைஸ் வந்து ஒரு பத்து பத்து இருபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்சஸ் இருக்கும் பட் எப்படி வாங்குறது அந்த காட்டன் ஸ்ட்ரீட்டில் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேப்ரிக் இது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பில்லோ கவர் ஸ்டிச் பண்ண வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபேப்ரிக் தான் ஆக்சுவலாக இதுவும் வந்து நம்ம குர்த்தியாக ஸ்டிச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் பட் நம்ம வந்து இது பில்லோ கேஸாக இந்த டிசைன் பார்க்கும்போது எனக்கு பில்லோ கேஸ் ஸ்டிச் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் வாங்கினேன் நல்ல திக்னஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்பவே ஆப்டாக இருந்தது பில்லோ கேஸாக ஸ்டிச் பண்ணப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணலாம் குழந்தைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு இந்த பு இந்த மாதிரி புட்டா டிசைன் போட்டிருக்க பாருங்களேன் டாட்டர் சூப்பராக இருக்கும் இதில் நம்ம ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு டூ மீட்டர்ஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் இதோடைய ரேட் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்துட்டு காட்டன் மெட்டீரியல் இதோடைய ரேட் வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம லைனிங் கொடுக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இது ட்ரான் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சொல்ல முடியாது லே லைட்டாக இருக்குது மெட்டீரியல் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம லைனிங் கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து லைனிங் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரயான் மெட்டீரியலில் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அதை வந்து காட்டன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க அங்கே என்னென்னா இந்த நம்ம களம் கறி போடுறோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது சில்க் மெட்டீரியல் அப்புறம் வந்து சில்க் காட்டன் நிறைய வெரைட்டிஸில் இருக்குது அங்கே இன்னும் என்னென்ன ரேஞ்சஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு பேந்தியன் ரோடில் என்ன மாதிரி ரேஞ்சஸில் இருக்குது எப்படியெல்லாம் நம்ம பார்த்து வாங்கலான்ற ஃபுல் டிப்ஸும் நான் இந்த வீடியோ எண்டிங்கில் நான் கொடுக்குறேன் ஏன்னா வந்து நிறையா கடை எனக்கு வந்து கெயின் ஆகியிருக்கு நாலேஜ் அங்கே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் போனால் அங்கே எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய ஐடியாஸ் கெயின் ஆகியிருக்கு சரி நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்கன்னா வாவ் சூப்பராக இருந்ததுங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருந்தது கவலையாக இருந்தது ஏன்டா இது ஒரு மீட்டர் தான் ஆக்சுவலாக அதை நான் வாங்கியிருக்கேன் இது ஏன் ஒரே ஒரு மீட் ஆக்சுவலாக என் குழந்தைக்கு ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து நமக்கு டாப் ஒரு குத்தி டாப் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் அதுவும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹை மாடல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ர ஒரு மாதிரி ரெண்டு கார்னர்ஸில் மட்டும் நம்மளுக்கு எக்ஸ எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு மாதிரி வேவி கட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய மாடல் இருக்குது டைப்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இதை நல்ல ஒரு லேட்டஸ்ட்டு ட்ரெண்டி டிசைனில் ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு காசும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மிச்சம் கடையில் வாங்குறத விட இங்கே வந்து ரொம்பவே மிச்சம் ஸோ அவ்வளோ எனக்கு வந்து வாங்கலேன்னு கொஞ்சம் கவலையாக தான் இருந்தது இந்த கிளாத்தை அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா இது இது வந்துட்டு ஷார்ட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் அப்புறம் என் குட்டி பையனுக்கும் ஷார்ட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன் இது வந்துட்டு நல்லா திக்காக இருக்குது இந்த மோஸ்ட்டாக ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான டிசைனில் தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் இதை நான் வாங்கியிருக்கேன் இது என்ன ஃபேப்ரிக் எனக்கு தெரியல பட் திக்காக இருக்க ஷார்ட் ஸ்டிச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது இது பாருங்கள் எவ்வளோ அந்த கலர் காம்பினேஷனே எவ்வளோ அல்லுது பாருங்கள் அது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது நான் டாப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் பிங்க் கலரில் இருக்கிறது வந்துட்டு லெஹங்கா பாட்டம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அதாவது இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து லெஹங்காவாக ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் என் பொண்ணுக்கு இதுக்கு வந்து லைனிங் கொடுக்கணும் இது மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இல்லை இருந்தாலுமே நம்ம வந்துட்டு லைனிங் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கு உறுத்தாது நல்லா ஸ்வெட்டிங்லாம் வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு நல்லா அப்சர்வ் ஆகும்
அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காட்டன் மெட்டீரியல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டி ஃப்ளவர்ஸ் போட்ட ஒரு காட்டன் ஃபேப்ரிக் இது நம்ம குட்டி குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ராக் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கலர் தான் இல்லையா அதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிசைன்ஸ் போட்ட மாதிரி ப்ரி மெட்டீரியல்ஸை ஸோ அது கிடச்சிது ஆக்சுவலாக இது என்னென்னா நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கல நான் அந்த கடையில் வந்து இப்போ நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆன பீஸ் இல்லாட்டி நிறைய இப்போ வந்து ஒரு பண்டலை அவங்க கட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் வந்து மீறும் அந்த மாதிரியான கிளாத்ஸ் எக்ஸஸ் கிளாத்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து நம்மளுக்கு கம்மியான ப்ரைஸில் கொடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மீட்டர்ஸ் கிட்டக்க இருக்குது பட் ஒன் மீட்டரே வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எனக்கு டூ மீட்டர்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு கொடுத்தாங்க ஸோ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வரும் இதோடைய ப்ரைஸு எனக்கு வந்துட்டு ஹண்ட்ரடுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து லாபம் தானே ஸோ அந்த மாதிரி கிடச்சிதுங்க இந்த மெட்டீரியல் சரி குழந்தைக்கு ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் கடைசியாக நான் என்ன உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்ளின் ஒயிட் கலரில் இருக்க காட்டன் கிளாத் இது இந்த வந்து நம்மளுக்கு மோஸ்ட்டாக நிறைய இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவைப்படுங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு இல்லை கோ பேபிஸ் ரிலேட்டடாக தேவைப்படும் இல்லை நமக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து பெ பெட்டிகோட் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லையா குட்டி குழந்தைங்களுக்கு வந்து லங்கோட் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணலாம் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து சில பேர் வந்து கடையில் வாங்க மாட்டாங்க அவங்களே வந்து வேஷ்டி கிளாத்து இல்லாட்டி இந்த மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான கிளாத்தை வாங்கிட்டு அதில் தான் வந்து குழந்தைங்களுக்கு செய்வாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த பியோர் ஒயிட் காட்டன் கிளாத் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ப்ளஸ் நம்மளுடைய டெய்லரிங் ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும் ஸோ இதை நான் வந்து பல்காக ஒரு ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் நான் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கேங்க ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் வந்து பர் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன் இது நம்மளுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு பாவாடை சட்டை தைக்கும் பொழுது அந்த பாடி பாவாடை சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அந்த பா பாவாடையோட மேலே கொடுத்துக்கலாம் லைனிங் மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இதை நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் வந்து பிகினர்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் போயிட்டுருக்கு இல்லையா ஸோ வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் குட்டீஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேனோ அதெல்லாம் வந்துட்டு க அதுக்கெல்லாம் தேவையான ஃபேப்ரிக்ஸை தான் நான் வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேங்க நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கூட ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க நான் வந்து என் குழந்தைக்கு டிசைன் பண்ணணும் திங்க் லெஹங்கான்னு நினைக்கிறேன் அவங்க டிசைன் பண்ணணும் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நிறைய பேர் புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்காகவும் தான் இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ் ஷாப்பிங்கே நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதெல்லாம் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பவுச் எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறது மேக்கப் பவுச் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதாச்சும் பென்சில் பென்லாம் வைக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பவுச் ஸ்கூல் பவுச் அதுக்கப்புறம் ஆர்கனைஸ் பேக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளவுஸ்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆர்கனைசர் பேக் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நிறையா ஸ்டிச்சிங் வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ அவ்வளோ ஆசையோடு நான் வந்துட்டு அவளாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லா வீடியோஸையும் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா தான் நான் வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கணுன்ற ஆசையில் நான் அவசரமாக போஸ்ட் பண்ணி அந்த வீடியோஸில் நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வீடியோ போட்டாலும் அதில் நல்லா கிளியராக எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கோல் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பேந்தியன் ரோடில் எப்படி நம்ம பார்த்து வாங்குறது எப்படி ஷாப்பிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ரோட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு நிறைய குட்டி குட்டி கடைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு அங்கே ஃபுல்லாகவே முக்கியமாக என்ன சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா காட்டன் தாங்க காட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் தான் அங்கே முக்கியமாக போகுது இப்போ நான்
எப்படி நம்ம வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு சில கடையில பாத்தீங்கன்னா பிக்சட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்ட் போட்டிருக்காங்க சில ஷாப்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேரம் பேசி தான் வாங்கணும் பாகியன் பண்ணி தான் வாங்கணும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நைன்டி ருபீஸ்க்கு கேட்கலாம் அவங்க ஃபைனலாக ஹண்ட்ரட்க்கு கொடுக்க முடிஞ்சா ஹண்ட்ரட்க்கு கொடுப்பாங்க பட் மோஸ்டா வந்துட்டு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தலைவலினே சொல்லலாங்க சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி பாகியன் பண்ணி வாங்குறது வந்து பிடிக்காது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் தலைவலியாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு கடையில் வருவாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படி இருக்கிறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரியான ஷாப்ஸ்க்கு போகலாம் பட் அந்த ஷாப்ஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ரூபாய் ஏற்றி சொல்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாதவங்க போனால் கண்டிப்பாக ஏமாத்துறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்து ஒவ்வொரு நிறைய வீடியோ ஒவ்வொரு பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் பார்த்துட்டேன் ஓரளவுக்கு அங்கே என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு தான் நான் போனேன் அப்படி இருந்துமே அவங்க வந்து நான் ரொம்ப ஏற்றி சொல்கிறாங்க கம்மி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே பாகியன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ வந்து ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் கடையில் வந்து நான் கொஞ்சம் வாங்கியிருந்தேன் அப்புறம் பாகியன் பண்ணுற கடையில் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி கடையிலங்களையும் கொஞ்சம் வாங்கினேன் இன்னொரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து எந்த க கடையில் வாங்குறீங்களோ மோஸ்ட்டாக நம்ம எங்கே வாங்குகிறோமோ அங்கே தான் கொடுப்பாங்க என்னதுன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா உங்களுக்கு அந்த பண்டல்லேருந்து வந்தது அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து கம்மி ரேட்டில் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லையா கொஞ்சம் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு துவைச்சா ஆனால் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வி அந்த மாதிரியான ஃபேப்ரிக்ஸும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க கம்மியான ரேட்டில் நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவை இருக்குது ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் சேல்ஸ் ஆகியிருக்காது அவங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்கிறது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கம்மியான ரேட்டில் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மூலயமா நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே லாபம் ஆகும் அது நல்ல நல்ல மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கூட ஒரு மீட்டரில் இருக்குங்க அப் இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மெட்டீரியல் அது வந்து ஒரு மீட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா நைன்டி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மோஸ்ட்டாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தான் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே ஸோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நைன்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரியான ரேஞ்சஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்லேருந்து ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து அறுபது ரூபாய் வரைக்கும் நம்மளுக்கு லாபம் ஆகும் அப்புறம் இன்னும் ஒரு டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 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 மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் இல்லை மூணு மீட்டர் கூட வாங்குறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேன் இந்த கடைக்கு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ராவலிங் சார்ஜே வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது இப்போ வந்து டெய்லரிங் கற்றுக்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி இருப்பீங்க பார்த்தீங்களா அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பல்காக நம்ம என்னென்னலாம் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பழக போகிறோமோ அந்த அதுக்கு தேவையான ஃபேப்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ மீட்டர்ஸில் வேணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நோட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக நானே என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் பார்த்த உடனே இப்போ ரொம்ப ஏதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்சதை பார்த்தோன்னா அப்படி நம்ம வந்து ஸ்டக் ஆகிடுவோம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தான் நானும் தெரிஞ்சிச்சு அங்கே போனதோ எது எவ்வளோ மீட் எவ்வளோ மீட்டர்ஸில் வாங்குறதுன்ற கன்ஃபியூஷன் எனக்கு வருங்கிறது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஸோ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஒரு பேப்பரில் நீட்டாக நான் என்னென்னலாம் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எவ்வளோ மீட்டர்ஸ் தேவைன்றதை எழுதிட்டேன் அந்த பேப்பரோடு தான் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஷாப்பிங் பண்ணேன் நான் ஷாப்பிங் பண்ண பண்ண அதில் டிக் விட்டுட்டே நான் வந்துட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் வாங்கிட்டு வரும்பொழுது கம்மியான மெட்டீரியல்ஸாக வாங்கிடுவீங்க உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லையா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கி பணத்தை வந்து வேஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த டிப்பை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதாங்க நான் சொல்ல வேண்டிய எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் சொல்லி நினைக்கிறேன்